不要想无后顾吗？跟我醒来喝没有办事。你知不知道，刚才就差一点，你就落到红金谷去了。我知道，这件事情我做的很不妥。知道还做，明知故犯罪加一等。可事发紧急，劈柴说的人还要三日之后再去广济院送医时。等大人知道此事，敏儿早就已经出事了。敏儿是我母亲唯一的骨肉，她若是有三长两短，我该如何向母亲交代？大人，这件事情是我做的不对。你打我罚我都绝无怨言，可是大人，你能不能先帮我找找秋明？眼下最要紧的是把你先送出城，秋明我们派人去找，你千万不许再轻举妄动。大人，大门不对劲儿，前后门全是董张衙门的人，一定是刚才来犯追逐暴露了。大人，严执事，严执事，今儿鹤鸣楼不开张，你看这锁来合适啊？搜！哎，严执事，你你严执事。袁主事，袁主事，这戏班确实没开张，什么人都没有。你说你凑什么？哎呀，况且咱们都是老熟人了，哎，何必这么兴师动众呢？主事扫人兴者能力真是越发厉害啊,啊！大人，发生什么事儿了？我来此地寻乐，原主是闯进来，莫非是想要赢了？杨毅，你私藏逃犯秋烟，这算是人赃俱获了吧？你说什么？告诉他。你叫什么？大人，小女名叫苏忆婉。听到了吗？你二人已经被我们活捉于此处，难道还想指鹿为马，颠倒黑白，将暗犯秋烟拿下？谁敢？是，佟大人来了，他来干什么？袁主事，别让我先好穿好衣服，再一起见佟大人。你诬陷我就算了，难不成还想看我换衣服啊大人，梁大人
，有人报案说此处有聚众打道，没想到这二位大人在此闹别扭。他叫苏一婉，是我相好，今日是来鹤鸣楼与我相会的。原主是把他当成邱家案犯邱烟，非要收我私藏逃犯。天下之大，无奇不有，茫茫人海，有重名的，自然也有长相相似的。同当人见识多广，想必也明白这也是偶有之事。但是原主是认错人了，不肯放手。同大人，你也是见过秋烟的。如今我与原主是各执一词，你来说句公道话。同大人，你可看仔细了。同大人，这苏一晚。也曾耳闻，却少有人得见，乃冀州一歌姬。依我看，此女容貌与秋烟一模一样，但神态迥乎不同。佟大人，到底是还是不是啊？虽有形似，可细细看来。还是天差地别，他不是秋烟。洪大人，好眼，老童啊老童，难怪人人都叫你活女雄。既然你是歌姬，那当着我们唱上一出。你是我何人？你让我唱，我便唱。那我只能请秋。不，苏一婉姑娘。到总张衙门走一趟，袁主事。我刚才忘记跟你说了，刚才心之所至，我已将婉安纳为妾室，她只能给我一人唱。好，既然是场误会，那便罢了。我们走。既然两位误会解开，啊，衙门里还有公事，我先走一步。谢谢佟大人。我是为何这么轻易的放我的马？眼下并没有能够直接指认秋烟的人证物证，如今两岸一口咬定那是他的妾室，我要捉拿人家的小妾，是从何名？不过，既然我惊扰了他的爱妾，那我就得跟他好好道个歉。